ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಷಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸು ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಫ್ಲೋ ತ್ರೂ ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಬೀಮ್ ಅಂತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಅಂತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ಏನು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀರಿ ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರಾಂಚು ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಓದ್ತೀರ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ
ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋಂಥ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಈಗ ನೀವು ಐ ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಐ ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಎನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಔಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ಐ ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಫಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವೀಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಿರ ಆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ ಟು ಪಿ ಯು ಸಿನವರೆಗೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆಗ ಮೊದಲನೇದು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ಎರಡನೇದು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಯೂಸಬಲ್ ಟು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಆದರೆ ಮೆಂಟಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉಳಿದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸಬಲ್ ಟು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬರ್ನಾಲಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದು ನಾನು ಈಗ ಏನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವೇಬಲ್ ಅಪ್ ಟು ಕನ್
there are two types of differential equations. Yaudu one ordinary differential equations and the head TV ordinary differential equation. Idike short formally now OD in the Karitivi. Idike Ido Y is a function of X and the Andre Illi a function of single independent variable system. Idu function of single independent variable. Andre differential coefficients. Yautar uh, Erutantanre dependent variable is completely restricted to one independent variable under a single independent variable and the health TV. Amale inundu partial differential equations and the health TV. Partial differential equations. Idana short form again PDE in the Kariti. Normally, all standard books are used to use PDE and standard uh, abbreviation. Agi use Illi, tandre, Z is a function of x, y. Otherwise, Z is a function of x1, x2, x3 and so on. And a function of more than one independent variable. Illi function of one independent variable. This is restricted. Idu. Idu no, idu not restricted. And the rest of the variables are both on the earth. Now, with examples, you can see that the rectangle is a cube. If you have a rectangle, you can see the area. If you have a area, you can see two values. If you have a cube, you can see three values. Length into width into altitude. If you have a rectangle, you can see x into y. And the length into width. So, there are two types of differential equation. Now, you can see. This is one of the ordinary differential equation. This is a partial differential equation. This is the partial differential equation. This is the ordinary differential equation. Now, this is the example. One. dy by dx plus of sin x plus of xy equal to 0. This is one equation. Amale dy by dx whole square plus e to the power of x plus 1 by x is equal to 0. This is the equation. Now, in number it d square y divided by uh, dx square plus dy by dx whole cube plus of e to the power of x into sin x plus 3 equal to 0. In one equation barithine. Uh, that is d square x divided by dt square plus of 2 times dt by dx plus of t plus of 10 equal to 0. This is one example. You uh, generally give on the differential equations. So, you examples are given. So, examples are given to you. This is the definition of first observe. And the degree and the order is given to you. So, this is first differential equation. I will introduce the ordinary differential equation as I introduced in the lecture. I will give you the partial differential equation. First, I will give you the engineering first semester. I will give you the ordinary differential equation. That is called ODE and its applications. Okay. This is the example. What is the order of the differential equation? What is the degree of the differential equation? What is the general solution of the differential equation? What is the particular solution of the differential equation? You will know the correct answer of the differential equation. Why do you know that these basics and definitions of the differential equation are the remaining part of the differential equation? Now, I will tell you the definition differential equation is an expression containing the differential coefficients and the head it is two examples in the general in the other world but it's two examples so 
ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದು ಇದು ಡೆ ಡಿ ವೈ ಬಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಓ ಡಿ ಇ ಅಂದರೆ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಓ ಡಿ ಇ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೊಂದು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲೂ ಬರೀತಾರೆ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಲೆನ್ ದಿಯರ್ ಫಾರಮ್ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಓ ಡಿ ಇ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಓ ಡಿ ಇ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಓ ಡಿ ಇ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬಹುದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಓ ಡಿ ಇ ನೌ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಓ ಡಿ ಇ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಓ ಡಿ ಇ ಇದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನೇನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ಥರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಅದರದ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಅದರದ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಅದು ಈ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದೇ ಥರ ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಇದು ವೈ ಇದೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ವೈ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸು ಅದೇ ಥರನೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನು ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ
ವಿ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ತರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ದೆ ಓದಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವೈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಓದ್ ಮುಗಿಸಿ ಜಾಬ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಬೇರೆಯವರು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಂತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂತು ಟಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದಾವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂತು ವೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಂಗೆ ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಯು ಓಕೆ ಆ ತರದ್ದು ಮೂರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಈ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ರು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಷ್ಟಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಇದೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿನೂ ಒಂದೇ ಇದೆ ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದೇ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ
it is the degree of the highest ordered derivative highest ordered derivative highest order derivative and rest the second order is there degree in the other can degree in the defined Marthi okay I'm going to degree 3 Allah and the new guy are thought back on order 2 is there you can the second order derivative omelette you do degree 1 is there correct I'm a little you do d square x divided by dt square and they there either do degree with the order no new calculation money you do in the problem you compare money there either a degree one is there I'm a leader order to be there but till first order derivative there either a degree one is there either a degree yes to it you know first new immediate again Martha highest ordered a derivative on the carry three highest order derivative immediate and you get d square x divided by dt square and the bantu other degree new collect mark of echo not he later on the 10 and the cookie drone that could it is not the degree 10 degree should be depending on the highest order derivative all in the new dig more big first of you do second order and first degree and the curriculum second order second order and first degree okay new differential equation in yalla kada burta the first time I equation quote section again you analyze mark of echo yeah differential equation is though yeah there are already there yeah there are degree there even now next to rearrangement hang mark of echo another I'm like it okay he question you bandaga illy you don't know second order there but you don't even get dependent variable illy exit there I'm a independent variable way there so that second order derivative you know highest order derivative of the you know second order second order omelette degree one near it there he only added on the cookie then I but a degree added all I do either degree one has done it degree first degree and the head TV okay you do it is the highest order derivative appear in ODE and it is the degree it is the degree of the highest order derivative are they can a yeah what the new director get very problem sustain or body Otherly theoretically yen explanation quote it and a pretty problem only in statement quote it and all the world the artha mark of echo you may return him answer sick over there you do basics you do for most fundamental and most important information regarding differential equations next you do know differential equations and a example the one daga observation you know degree mate order differential equation and the bun taxon can be a order in a degree in other bun but back on a melee are the author a differential equation is there अदन ना वो सालों मर्डे को, ओके, नेक्स्ट ना नियन मर्ती नहीं अंतर रहे, ये का सल्यूशन है ना डिफाइन मर्ता देने, अदन ली ये रट तरह सल्यूशन नहीं रहता नहीं क्या, वन दो जनरल सल्यूशन अंत करेती हुई, अंदर ये इक्वेशन्स है ना नियो सालों मर्ता होक तेरा, नानु फॉर्मेशनो मत्ते सल्यूशन है अदर ना निम्न के रिकॉल मार्ग से नहीं अदर जितने के बेरे उन प्रॉब्लम अन्ना इंट्रोड्यूस मार्ग से नहीं अदर सल्प बेरे तरह ही रहता है आ प्रॉब्लम आ तरह दो निम्न के वसा तरह प्रॉब्लम से निम्न के शुरुआत तो होगी ता ओके ये गन अन्ना सल्यूशन ऑफ वोडी एंड तक करेते हैं सल्यूशन ऑफ वोडी ओके इधर अल्ली निम्न के ये रट तरह ही रहता है फर्स्ट डेफिनेशन बर्थ बढ़ते हैं ना इट इज एन एक्सप्रेशन इट इज एन एक्सप्रेशन इनवॉल्विंग इनवॉल्विंग वेरिएबल्स इनवॉल्विंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स नन याव कांस्टेंट अंते ही ले ली ला ये आदम नेक्स्ट बरी इतनी वागा इट इज एन एक्सप्रेशन इनवॉल्विंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स अंदर ए डिफरेंशियल अंते नन हेड ले ला डिफरेंशियल differential coefficients present here back on solution and they are the guy oh absent here we go and the solution and the differential coefficients and I eliminate model and there is all of my other than our integration will go different you know value and not the quality dependent variable value not the quality pretty derivative in the okay it is an expression involving variables and constants variables are the other early let me get x and y or bodo let me get x and t or bodo at the y and x are both of the y and t are both of the I'm gonna t and x are both of the z dear both of the u are both of the v w the other symbol are both 
ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೀವು ಆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆರೈಟಿ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸು ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆದು ಇದೆ ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು ಇವೆರಡು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂಗಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಓಕೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ತನಕ ಓದಿ ಇವಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೀವೇನು ಇದುವರೆಗೂ ನೀವೇನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬೇಸಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಮುಂದುವರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಇವೆರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಓ ಡಿ ಇ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಓ ಡಿ ಇ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಓ ಡಿ ಇ ಇದು ಒಂದು ಇದು ಎರಡ
ಅದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಇವನ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಡೇ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತದ ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಡ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ತರ್ಟಿ ಫೀಟ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೀಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬೀಮ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ವೆನ್ ಅದರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಓಕೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಅದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಆದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ವೈಸ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ ಸೀರೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು ವೇರಿಯಸ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಅದು ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಓ ಡಿ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ನೀವು ನಾ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೆ
ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಫೋರ್ ಈ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅದಷ್ಟೇ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇ ಇರಲೇಬೇಕದು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು ವೈ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇದು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ವೈ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬಟ್ ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಆ ತರ ಎಲ್ಲೂ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಇದು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ಫೋರ್ ಕಮ ಎ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇದಿಷ್ಟು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲಿ ವೈ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸ್ ಮೂರನೇದು ಫೋರ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಎ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾನ್ ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದು ಫೋರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಓ ಡಿ ಇ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಬಲ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಓ ಡಿ ಇ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎ ಸಾರಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎ ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು
ಆಯ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕೀಗ ಇದಿನ್ನು ಓ ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೂ ಎ ಅಂತ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಓಕೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ವೈ ಬೈ ಟೂ ವೈ ಬೈ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನಿವೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟೂ ವೈ ಆಯಿತು ಸೊ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ವೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಒಂದು ವೈನು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ವೈಸ್ ವರ್ಷ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಇರಬಾರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನಿಂದ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಎ ಇರಬೇಕು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿದು ಇದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತೊಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವೈ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇ